Uh, yung pinaka-memorable kong experience, yung kay Yolanda. Talagang nandir yan ang bagyo na wala kang masilungan dahil wala kang walang mga buildings, no? dahil nasa field kayo. Lalo na kung yung bagyong dumaan doon sa lugar mo, eh, papuntang Manila or malapit sa Manila, siyempre ang iisipin mo naman, yung pamilya mo naman. Pag, lalo na pag may bugso yung malakas na hangin, ay napapaatras ka habang tinitignan mo yung lakas ng hangin. Uh, nung gabi na kasagsagan ng bagyo, uh, nasa loob kami ng sasakyan. And then, uh, tutulay kami ng, dadaan kami ng tulay, uh, kasi loko yung bumabaha nun. Nung kami malapit na sa may tulay, uh, umaapaw na yung tubig sa aming harapan, sa windshield. Tumaas pa ng tubig, ay makukulong na kami dun sa loob. Kay, kay dumaan ng bagyo, kay lumis ang bagyo, andun yung kaba, takot na maaring yun na yung huling araw namin, o kaya ma, ma, may madisgrasya sa amin, may masugatan. Binababa ko yung gamit ko dun sa loob ng stasyon ay bigla na rin nagkaroon ng tubig dun sa sahig. Wala pang 10 minutes ay nasa ibabaw na kami ng lamesa. Kasi yung tubig ay halos lampasan ng lamesa. And magdamag kami sa ibabaw ng lamesa na nakaupo. Ako as a first timer, uh, medyo excited pa. Uh, kasi... Kung baga, di ko pa alam kung ano expect ko, pero mas nangingibabaw yung excitement kaysa dun sa kaba, knowing na bagyo yung pupuntahan namin. Oo, oh, walang atrasan. Kung talagang tinakawag ka, uh, trabaho natin eh. Tinanggap mo maging storm chaser, kailangan sumama ka. Way back, uh, 1995 yata, during the rusing, eh, talagang na-experience namin yung gano'ng kalakas sumangin, gano'ng kalakas. And then we stranded for 15 days. Talagang inabutan kami ng mismo or yung lugar namin malapit do sa dinaanan ng bagyo at talagang na experience namin na talagang hinihintay na lang namin matanggal yung bubungan ng aming station but awa naman ng Dios uh, ito buhay pa uh, a day after na maglandfall si Hayan or si Ilanda dun sa Tacloban dumating kami dun sa area so madaling araw so, di ko alam kung ano yung nasa paligid ko. Nung lumiwanag na, dun ko palang nakita kung gaano kalaki yung naging damage ni Yolanda dun sa lugar. So, madami ako nakita mga patay na tao palang the street. And di ko na rin kaya yung amoy dun sa lugar. Nakakapanlo mo kasi parang maisip mo, Paano kung ako yung nandun sa sitwasyon na yon? Parang very helpless yung mga tao kasi yung mga bahay nila wasak. Nagpunta na kami doon, papunta na kami ng palo, siyempre dadaan kami ng San Juanico Bridge. So pagbaba namin sa San Juanico Bridge, naamoy na namin yung mga amoy ng mga bangkay na. Doon pa lang, marami na kami nakikita mga patay na. And then pagdating sa Tacloban, nakikita may mga sasakyan doon na patong-patong. Pati mga bangkay na walang katapusan doon sa pagdaan mo ng kalsada, makikita mo rin. Papunta kami ng palo, pagdating namin mismo doon sa palo dahil doon kami magbe-base. Kahit yung opisina ng palo, uh, DOST, uh, makikita mo talagang ano, uh, mga bakod, yung mga bubong, yung mga basag ng mga salamin. So, halatang uh, napakalakas ng hangin. Halos lahat ng kabahayan doon sa paligid ng Tacloban Airport ay halos nawasak lahat. Doon lang ako nakakita ng tao na tabunan ng debris ng mga kahoy na ang nakalabas yung paa, nakalabas lang yung ulo, nakalabas lang yung kamay. Iba na yung amoy talaga ng area na yon. Kung mahina-hina yung sigmura mo, ay hindi mo makakaya yon. Ang Storm Chaser Team ay uh, nagsimula almost uh, 35 years ago. At ito ay uh, originally ang kanyang pangalan ay Stride Team, which is an acronym for Storm Tropical Cyclone Recognition Damage Evaluation Team. Pero itong hulihan, itong huli na ng uh, 80s ay na rename namin siya na Storm Chaser Team. Ah, kagaya nga nung una nung nasabi ko, yung una kasi Para bang hinahanap mo lang ano yung epekto nung, magiging epekto ng signal number one? Ano yung magiging epekto ng signal number two? Na every time kung ano yung mga dadaan na bagyo. Yun lang yung unang purpose lang nila. But 
ito na, nung binago na namin, uh, kami na mismo pumupunta doon sa lugar na maaring or tatamaan itong bagyo. To help uh, provide the uh, mandate of pag-asa, which is, uh, of course, uh, to give the accurate, timely weather forecast. At ang Storm Chaser Team ay uh, nadideploy sa area na kung saan uh, tatama ang mata ng bagyo. Uh, Nagdidisimulate information uh, sa mga local uh, official, nagkukonduct ng interview uh, after the passage, uh, kumukuha ng mga images, uh, gumagawa ng mga reports, ayun yung mga trabaho namin. At of course, uh, two days or three days before, bago ito tumama, ay nandyan na ang team. Ito ay para magbigay ng babala doon sa mga community na maapektuhan, ano ang kanilang paghahanda, at of course ay para ibigay din sa central office ang real-time data na nanggagaling o data na binibigay na itong bagyo sa community na tatamaan. Bali yung handle anemometer, malit na na instrumento siya na na merong sa loob na umiikot para mag uh, may measure yung yung hangin. Ito yung tinataas namin para pagbugso ng hangin, makikita ka agad kung gaano ka lakas yung bugso ng hangin na dumadaan. Nung araw, uh, medyo simple lang yung mga ano namin, we have the handheld anemometer para pagdating mo doon sa isang lugar 
uh, makikita mo lang kung gaano kalakas yung hangin. Uh, kumukuha ako ng uh, actual measurement ng wind speed. Uh, gabi, ano, uh, blackout eh. So, pag nalas mo ganyan, nadadala ka ng hangin eh. Talagang ano, tapos nagliliparan yung mga ano, lumabas ako. Kumukuha ako, pinito ako kumukuha ng wind speed. Tapos eh, bumalik na ako kasi napakalakas ng bagyo. Today, meron na yung mga bagong equipment plus Uh, especially, meron yung una kagaya nitong nasa likodan natin is what we call the radio zone or the upper air observation. Uh, ito yung meron siyang balloon with the transmitter tapos pag-release mo ng balloon, tinatrack siya nitong equipment na to. Hanggang sa, yun naman para malaman mo kung ano yung temperature, wind speed and wind direction from the ground up to the upper levels. Yung para makita mo stability ng Uh, ng ating atmosphere during the kung may papalapit at may bagyo na mismo. Meron kaming range finder. Malalaman mo yung uh, kasi pag may in-interview in ka doon na isang tao, may tinuro sa'yo yung ganong kataas yung height ng tubig. So yung range finder na yun is uh, malalaman mo kung anong level o anong elevation base doon sa uh, normal na taas ng dagat. Bibigyan din daw kami ng mga communication gadget na talagang kahit baksak yung mga cell site, uh, siguro lalagyan din kami ng mga radyo na SSB, single site band, or yung iniingi namin na uh, sat phone. Kaya yun na nga lang, uh, dapat kinakabahan na yung aming mga, mga asawa, eh please nakikipag-coordinate sila dito sa amin sa opisina para malaman din nila kung ano talaga yung uh, uh, sitwasyon namin. Ako po si Anita Tawason, 51 years old, plain housewife. Ang asawa ko po ay isang storm chaser. Noong una, sabi niya lang sa akin, uh, member ako ng storm chaser. Sabi ko, ano yun? Sabi ko nga lang, pag may bagyo, kami yung tatakbo. Sabi niya, ko, ano yun? E, delikado yun. Sabi ko sa kanya, mahirap kaya yun. Yung huwag ka na lang kaya sumama doon noong una, sabi ko sa kanya. Uh, kinukwento ko sa kanila, Sabihin pala, sinasabi lang nila, delikado pala yung kanon. Kaya lang sabi ko, uh, for the love of the service, gaya na sinasabi ng mga kasama ko. Eh gusto niya yung work niya, syempre wala rin ako magagawa. Parte ng trabaho kasi nila yun. Hindi na rin ako pwedeng umangal. Later on, alam niya yung trabaho ko. At uh, unang-una nga, eh, ako yung coordinator tapos ako yung unang aatras. Alam naman niya, basta sabi lang niya sa akin, ingat lang. Alam naman niya kung... Paano ako mag-ingat pag mga ganyang mga uh, kalamidad eh. Pag, na, pag dumarating na sila doon, pag may, mayroon pa kaming communication, kinukwento niya na eto malakas ang ulan, nagbabagsakan ng mga puno, nagbabagsakan ng mga poste, lalo ko ninenervyos pag gano'n na yung kwento niya. Hindi, na na, hindi ko na alam kung ano na nangyayari sa kanila, kung okay ba sila o hindi. Talagang ganyan, nasa kwan tayo, na, nasa panganib lagi, lalo na yung mga, yung mga landpool, ano, yung mga parating na bagyo. Kaya lang, ano, medyo ingat ng konti. Eh, kung talagang uh, oras mo na, hindi wala kang magagawa. Every time na alis siya at wala siya rito, dasal na lang talagang pinangahawakan ko. Doon ko na lang dinadaan na sana ligtas sila sa lahat ng lakad nila, sa lahat ng... Ang sa ko na nadarating sa kanila, yun lang ang pinakaano ko na lang, magdasal. Ang may share ko na lang sa kanila, tanggapin nila ng... Bukal sa loob nila yung trabaho na gusto naman ng mga asawa nila. Dasal ang pinaka, pinakakailangan nila sa, sa ganong trabaho. At saka yung tiwala nyo na lang na kaya nilang gampanan lahat ng trabaho nila. Nung pong pinaka-experience na naano ko sa kanya nung Yolanda, nung nagpunta sila doon tumakbo sila, na halos hindi ko sila makontak ng ilang araw. Hindi ko alam ko okay sila kasi tatawid ng dagat. Mahirap. Ang hirap sa loob. 
Yun yung hindi nila alam na mamamayan kung gano'ng kahirap ang trabaho ng storm chaser. Ang hirap po talaga. Ang storm chaser sa pumuputa sa isang lugar para uh, magbigay babala. Maaaring magka-brown house, maaaring magbaha, maaaring lumakas ang hangin, maaaring masila yung mga pader. So, pag binigyan natin tayo ng babala, sundin natin. Sundin natin para maiwasan natin yung Madisgrasya, di ba? So saan tayo pupunta? Na lugar. Siyempre, kung yung bahay mo ay eh, kahoy lang, tapos malapit sa dagat, anong nagawin nyo pag may bagyo? Ligas. So ganun ang ginagawa namin sa sa lugar na pinupunta namin. So kami yung mga storm chasers. Ang pag-asa naman eh, uh, mandated siya para magbigay ng uh, Uh, kalagayan ng panahon ano so kami ang, ang ang ano namin ang purpose namin is tumulong bukod sa forecaster natin sa mga forecasting division ang storm chaser ay eh, nakalaan na mag-assist doon sa ano eh, sa dadaanan ng bagyo lalong lalo na ang inuuna namin yung mga LGUs kasi mas sila yung nakakaalam doon sa area nila kung ano yung dapat nilang unahin lalo na yung affected na dadaanan ng bagyo Nagbibigay kami ng informasyon sa, lalo sa forecaster kasi importante sa kanila yung ma-warningan yung mga tao. So, yun, uh, malaking bahagi din kami sa, ano, sa pagbibigay kaalaman doon sa tungkol sa bagyo. Alam mo, ang isang protocol namin kasi pagdating mo sa isang lugar, you will coordinate with the local official. And then, yung local official na yun, mag-uumpisa siyang mag-convene yung kanilang disaster group. Siyempre, medyo proud ka kasi ikaw ang sikat during the time. Sasabihin mo sa kanila, itong bagyong ito, maaring dadaanan, dadaanan kayo, gantong araw, gantong oras. Masira ang inyong mga, mga bahay na kailangan maghanda kayo palagi ng mga extra food, mga emergency kit, at kailangan wag babaliwalain yung mga sinasabi naming mga babala. Sa kanila naman, ang may tutulong lang naman nila, uh, nakikita namin na masaya kami na para bang sumusunod sila. Kung first time ka, ay mag-ingat. Dibaya niya yung loob niya. Lagi matatag, tsaka dapat marami siyang opsyon. Kasi marami kang may experience dyan na hindi mo pa na-experience. Tsaka kailangan siyempre, yung loob dapat niya, go, na, go kung go. At laging magdasal. At yung safety first ang kailangan talagang unahin. At kumaga parang body-body system na huwag lalayo doon sa mga kasamahan. Eh baka mamaya biglang may bumaksak na puno sa harapan. Yun ang nakaka, ano, nakakataba doon sa mga dadaanan. Kami ang nang humahabol sa mga bagyo para magprotektahan namin kayo. Kami ang nagbibigay ng impormasyon na real-time upang masip hindi lamang buhay, kundi ang livelihood ng isang probinsya. It's just a simple team, but uh, yung kanyang resulta o kanyang contribution ay napakalaki. These people are silent worker working for the our mandate, objective to save lives and property through timely and accurate weather forecasts. Where did you go? Ano yan dyan? May problema ba? Ay naku, as usual. Ano 
one, late na naman. Pare, may problema ba? Yung galit ata si Boss eh. Uy, daan mo daw ulit ngayong buwan natin. Kaya nga lang po, tama naman yung oras ko. Ano ko ba, paka-advise yung oras dyan sa ano? Baba? Sigurado ka? Naka-PHST ka na ba? PHST? Ano yun? Ito ang Philippine Standard Time. Bilang mga Pilipino, ito ang tamang oras na sundin natin. Ganun ba? Eh paano kung hindi ko sundin yan? Naku, malaking problema pare. Isinabatas ito sa ilalim ng RA 10535 at may karampatang parusa ang hindi susunod sa Philippine Standard Time. Eh isang ko naman kukunin yan. Madali lang, maaari nating tanungin ang pag-asa na siyang official timekeeper sa buong Pilipinas o kaya magtungo sa website nila na kung saan nakasaad ang Philippine Standard Time. Para naman sa ating mamamayan na gustong isynchronize ang kanilang mga computer sa Philippine Standard Time, ito ang dapat gawin. Sa ibang kanan ng iyong computer, i-click ang nakasaad na oras. I-click ang Change Time Zone at ilagay sa UTC Plus 8, saka i-press ang OK. Pagkatapos ay i-click ang mga sumusunod. Change Time and Date Settings Internet Time and change settings. Sa internet settings, palitan ang time.window.com ng ntp.pagasa.dost.gov.ph o alinman sa mga nakalista nito. Pagkatapos, ay i-click ang update now. Kapag maayos ang synchronization ng inyong computer, naka-PHST na po kayo. Mga kaibigan, huwag gaya ang maging biktima ng maling oras dahil ang Filipino time hindi nangangahulog ang atrasado dahil Pinoy ako, on time ako! I'm Dr. Tirso Ronquillo, the Batangas State University President and the project leader of this project, Tactical Operative Amphibious Drive. Uh, we are Team Toad. Uh, I am uh, Engineer Albertson Amante. Uh, with me are two other members of uh, Team Toad, uh, Mr. Armando Sinohin from the College of Industrial Technology and uh, Mr. Eugene Ereño from uh, University Research Associate from Batangas State University. Parang ordinary owner type jeep lang ang load niya. Kaya lang, wala kang makikita sa lalim, sealed. So, talagang waterproof siya. Sabi nga nung uh, tag uh, technology, pwede siyang tumao pero hindi lulubog. Possible ba na pwedeng sealing mechanism sa kanya kasi weld siya. So, may tendency pa rin na may karoon ng mga micro leaks. So, what we did is we research dun sa mga... Uh, We research on the foam na in-apply sa kanya, parang siyang ipinaint sa kanya. So, it's a combination ng polyurethane at polyurea. So, that gave additional ceiling at buoyancy pa rin. Kumbaga. We... 
we saw the need of an immediate response vehicle that can uh, be fielded in flooded areas with sturdiness and so on and so forth. On the final or on the testing stage, we see this na siya reliable. Uh, Natest na namin ito many times sa uh, malalaking rivers. Pero as designed, this is for floods doon sa mga esteros. No? Hindi ito yung mga high waves o mga big waves na nasa dagat. No? Ito yung mga nasa mga, kana, nasa mga estero, nasa mga kalye na nababahaan. So ito pwedeng pwede doon. No? So dito may dalawang makina siya. Isang makina para doon sa lupa at isang makina para doon sa tubig, yung ating outboard motor. So yung dalawang makina na yan, ang mga brand new ano yan, na pinili namin na maliliit talaga para mas magaan at mas mapalutang sa tubig. So meron talaga tayong plano since this is a pilot version at uh, sabi ko nga ito ay joint project ng Batangas State University at ng DOST joint in funding pero yung research and development ay pure Batangas State University Now, yung pondo pa namin na kailangan para sa version 2 nito Pag natapos namin yung version 2, yung refine namin gusto namin kasi may mga improve kami let's say gawin namin four wheel drive gawin namin mas uh, enclosed siya para hindi mapasok ng tubig or pag malalaki yung alon so pag na-perfect namin yon, talagang plano namin ay commercialize siya sa iba't ibang LGU sa buong Pilipinas, yung mga Disaster Risk Reduction Management Offices. Uh, later on, we realized uh, with the discussion among the Regional Disaster Reduction Management Council uh, headed by OCD, Region 4A, and together with the uh, National Economic Development Authority, the SWD, the ILG, and the OSD, they are the member of the council. So the need of... Uh, developing a response vehicle that could uh, be used at land at, at, at flooded condition. Uh, uh, we submitted uh, the idea to the uh, Pichard, no, to the uh, council, and they they responded well and said, okay, uh, since the consortium has already uh, been given uh, initial funding for amount of very small amount, no, five hundred thousand, for your priority projects which you could identify according to your priority programs, then uh, you just submit it. And then they are willing to fund it. Now, uh, with that, different engineering solution was introduced in order to rescue uh, victims or people affected by flood. First of all, Nakikita nila yung need. Nakikita nila yung local condition. Ito, because of siguro what happened in Batangas or nearby, nakita ng ating mga kababayan na kailangan ng amphibious, this kind of vehicle. Nearly five passengers. So, sunod na yata, 10 to 15 passengers. Lalo pa may improve at ganadong ganado. Kitang-kita naman natin yung 
Presidente Gennaro Gennaro Shea for Phase 2, Phase 3. Uh, buhay eh, time element yung importante. Uh, so, kumbaga yung number of people na pwede mong maisakay at mailigtas mo. Yun yung nakikita kong ano. Um, Siyempre, during calamity, hindi naman niya makikipagkarerahan sa ano eh. So, okay lang na yung speed niya, hindi masyadong mabilis. During pong mga ganitong mga sabi nating panahon, Uh, yung aming pong emergency response unit of the Philippine Red Cross Batangas chapter, nakamonitor na po kami. So, nakamonitor not only sa uh, sabihin po natin from the news, the same time from the LGUs at saka yung mga Red Cross 143 po natin. Kasi we are aiming to provide a timely, effectively, and safely, res uh, safely response pagdating po ng emergency and response. Uh, here in Batangas, we actually experience so much, uh, maraming mga water incidents na bago natin siyempre mapuntahan yung mga lugar na yan, uh, kailangan natin mag-travel by land, the same time water, para mas mabilis yung sabihin nating response. Kaysa sabihin natin magdadala pa kami ng bangka, tapos ibababa pa namin yung bangka, ilalagay pa natin yung outboard uh, engine niya, So, it will consume time. Pero kung sabihin natin, the toad itself, mas direct na, mas mabilis yung response natin. So, mula nung mag-call for proposals, kami, aggressively, nagpasa din ng proposal. So, knowing na kaya ng mga researchers ng Batangas State University. So, ito ang naging concept namin sa disaster response, ang PBS Vehicle. We are very proud of Toad One. Why? We work around a very limited budget. We were given DUST 500,000. So out of our courage, sabi namin, pwede rin natin gawin yan. But Batangas State University should uh, provide counterpart funding. Actually, ang counterpart fund namin, mas malaki pa. Ngayon, dahil dyan, napatunayan namin na pwede pala natin gawin. Kayong Toad Two, parang hindi na mahirap para sa amin na gawin. So yung ibang mga features na lang, ang amin talagang iniisip para maging mas Uh, pwedeng pang komersyo. It awareness na marami magagawa ang ating mga Pilipino scientists sa ating ano. Uh, again, to lahat na nanonood ng DOS TV, ay eh, abangan nyo. It's now 11 to 12. Pero alam ko ang plano namin ay eh, humaba pa ito para lalo mapa, may kalat namin how science and technology can benefit uh, kapwa natin Pilipino, not only Metro Manila but the whole Philippines.
Napanood po ninyo ang Toad at Storm Chaser docus. Ang Storm Chaser docu po ang pinaka-trending na docu ng DOS TV. Specially made just for you, mga ka-forever. Kaya congrats sa mga taong gumawa ng docu yung ito. Good job! At magandang araw, mga ka-forever. Halfway na tayo through the week at dalawang araw na lamang, monster na natin. Kaya ngayon pa lamang, binabati ko na kayo. Happy Monsery, mga ka-forever! Our bond is getting stronger at salamat sa patuloy na panonood sa amin online. Nakakataba ng puso ang inyong suporta. As the days pass by, lalo tayong nagiging close. Kaya we make every moment count. Kaya all out kami sa pagbibigay sa inyo ng updated weather information and science and technology news. And we promise to do that hanggang my forever. Ako po si Jal Miranda at ito ang DOS TV, the Filipino Weather Channel, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOS TV, the Filipino Weather Channel, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOS TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. At ngayon, pag-uusapan natin, hindi lang pala mga puro livelihood industry ang tinutulungan ng DOST setup, kundi pati mga post-production outfit din. Alamin natin kung paano ito mangyari o nangyari mamaya po yan. And alam nyo ba, mga ka-forever na nagkaroon ng DNA profiling na project, ang DOST at take note, DNA profiling ng mga lalaking Pilipino. Ano kaya ang naging resulta ng project na ito? Finally, masasagot na ba o masasagot ba kung men are indeed the fairer sex? Malalaman natin lahat ng yan sa episode natin ngayon. And a special feature, samahan ninyo ako ng mag-joyride ako sa launch ng hybrid train ng PNR at DOST. Plus, andyan pa rin ang favorite nating lahat ang What's the Weather With You? And to start things rolling, kamusta na natin ang magiging panahon ngayon? Uulan ba o araw? Heto ng ating pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOS TV. Ngayong araw po ng Merkoles, asahan pa rin natin ang Intertropical Convergence Zone or ITCC sa malaking bahagi ng Visayas and ng Mindanao. Base po sa ating latest Himawari image ngayong umaga, kung mapapansin po natin dito sa may western and eastern Visayas ay maulap na sa ngayon and actually dito rin sa may central Visayas and sa Mindanao ay magiging maulap na rin ngayong araw. So asahan po natin doon ang mga light to moderate rains, mga paulan, at mga thunderstorms or pagkidlat, pagkulog. At dahil po patuloy ang epekto ng intertropical convergence zone doon, posible sa mga mabababang lugar ang mga pagbaha, lalo na rin po doon sa mga malapit sa ilog, posible na yung mga flash floods. At doon naman sa mga matataas na lugar, posible naman yung mga rain-induced landslides or mga pagbuho ng lupa. Ang temperature po natin sa Iloilo, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, 25 din hanggang 32 degrees. Sa Metro Davao, 25 din hanggang 32 degrees. Habang sa Sambuanga City naman, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Dumako naman po tayo dito sa may parting Luzon. Kung mapapansin natin, Bicol Region and Palawan affected na rin po ng Intertropical Convergence Zone dahil po malawak ang mga sirkulasyon doon sa nasabing lugar dito sa may Visayas and Mindanao. Dito naman sa may parteng Luzon, Luzon Island, dito sa Northern and Central Luzon, sa Calabar Zone, at maging dito sa Metro Manila, bahagyang maulap and minsan nga maaliwalas dito sa may Norte, yung mararanasan natin na panahon. Pagdating po ng hapon hanggang gabi, mas malaki pa rin ang chance na maging maulap at magkakaroon din tayo ng mga pagulan o pagkidlat pagkulog na nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Ang temperature po natin sa Metro Manila, 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay City naman, 22 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Baguio City, 17 hanggang 25 degrees. Habang sa Puerto Princesa sa Palawan, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Kung mapapansin po natin, may mga cloud cluster sa eastern part ng Visayas at patuloy po natin itong imomonitor. Kung sakasakali na ito, maging isang bagyo or low pressure area. And sa ngayon po, wala naman tayong gale warning, so pwede naman maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat. Samantala, punta muna tayo sa ating payong pag-asa kung saan, alamin natin kung kahapon, pinag, 
uh, didiscuss natin yung about sa classification ng mga tropical cyclone or bagyo. Ngayon naman alamin natin yung mga tropical cyclone warning signal na dati tinatawag din natin na public storm warning signal. Kung meron tayong apat na public storm warning signal dati, ngayon naman lima na ang ating tropical cyclone warning signal. Simulan natin sa TCWS number 1 kung saan kung sakasakaling may TCWS number 1 sa inyong lugar, asahan po within the next 36 hours o isa't kalahating araw ang hangin na aabot sa 30 to 60 kilometers per hour na maximum sustained winds. So ang damage po niyan, no damage or very light damage. Samantala kapag tinaas naman ang TCWS number 2 sa inyong lugar, posible within the next 24 hours o sa loob ng isang araw, posible kayong makaranas ng 61 to 120 kilometers per hour na hangin. Samantala, pag naman TCWS number 3, within the next 18 hours, posible ang 121 hanggang 170 kilometers per hour na maximum sustained wind. So usually po, may typhoon or may bagyo na paparating sa inyong lugar. Samantala, pag TCWS number 4, mas mataas na po ito, 171 to 220 kilometers per hour within the next 12 hours ang posible niyong maranasan. So posible, ay wall ng typhoon ang tumama sa inyong lugar. Then, Meron po tayong bago, TCWS number 5. Within the next 12 hours din, ay posible more than 220 kilometers per hour. So, napakalaking damage na po ang posible niyong maranasan sa inyong lugar. Kaya po, ang paalala natin sa ating mga kababayan, kapag meron tayong mga warning signal tulad nito, ay maging anta or mag-antabay po tayo sa may papalabas ng pag-asa ng mga advisories. At kung sakasakali po na kayo nakatira sa mababang lugar, ay mag-evacuate na sila kung sakasakali. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa. Ako po si Benes Anistarea, reporting for DOST TV. And of course, for our exclusive content on Dam Water Level Report, here's Ms. Jean Nevarez. Thank you, Ms. Jel. Salamat sa'yo at um, magandang umaga sa'yo at ang, sa viewers ng DOST TV. Ngayong umaga ay magbibigay po tayo ng update dito po sa mga major dams natin in Luzon. Mauna po ito sa Angat Dam. Ngayong umaga, as of 6 a.m., ang uh, patuloy pa rin po yung pagbaba ng level ng ating dam kahit po ito'y nakaranas ng mga light rains. So, ang kanyang current water level ay nasa 180.79 meter at may pagbaba po ito na 0.19 meter. Uh, makita po ninyo, napansin po ninyo sa ating uh, graph na malapit na po ito sa 180 meter na ito po ay ang level na kung saan may meron na pong pagbabago sa mga services ng dam na ito. Yung magat dam naman po natin, although malayo pa po ito sa kanyang uh, tinatawag na low flow, uh, ang kanyang paru, pat, pero patuloy pa rin po ito pagbaba at ang kanyang current water level ay nasa 178.2 meter at ang may pagbaba po siya na 0.44 meter. Ang pantabangan naman po ay uh, patuloy pa rin po ang uh, pagbaba niya kahit nakaranas po ito ng light rains kahapon at ang kanyang current water level ay nasa 187.72 meter at may pagbaba po itong 0.27 meter. At ang panghuling dam natin, ito po ay San Rocky Dam. Um, may bahagyang pagbaba din po itong San Rocky Dam natin kahit po ito ay nakaranas ng light rains. Ang kanyang current water level ay nasa 230.84 meter at may pagbaba po itong 0.33 meter lamang. Maliban po dito, ang uh, flood forecasting natin ay nag-issue din po ng General Flood Advisory sa tatlong rehiyon ng Pilipinas. Ito po yung Region 12. Um, arm region at ang um, region 9 ng Mindanao. Dahil po sa mga observed rainfall na in, uh, tiningnan natin kahapon, ito po ay merong mga light rains na posible po na mag, uh, magdudulot ng pagbabaha dun po sa mga ilog na maliliit lamang. So nagbigay po tayo ng mga warnings dito po sa mga residente na along po sa, sa mga ilog ng mga probinsya po ng South Cotabato North Katabato, Sultan Kudarat at Saranganis sa Region 12. At sa arm naman, ito po yung Lanao del Sur at Maguindanao. In fact, yung ibang uh, bayan na po ngayon ng Maguindanao ay nakakaranas na po ng pagbabaha. So, um, bin, ano, uh, alam na natin na meron na mga evacuees pero ito po ay meron pa mga pag-uulan kaya winawarningan natin yung iba pang bayan na malapit din po sa mga ilog na to na kailangan maging alerto din po sila kasi posible pa rin silang babain dahil meron pa mga light to moderate rains na, na po-forecast ang ating mga models. 
At ang sa Region 9 naman, meron na rin pong mga bayan na binabaha ngayon at ito po ay uh, naka-evacuate na rin po. Pero meron, kailangan natin i-warning yung iba nating mga kababayan. No? Lalo na po ito sa mga sa province ng Sabuanga del Sur, Sibugay at del Norte dahil may posible pa rin pagbabaha po dahil may mga pag-uulan pa rin na makakaranas ito for the next 12 hours. Um, ito po ang latest update sa Flood Forecasting Center. Ito si Jean Yavares. Maraming salamat. Noong Sabado ay nagkaroon ng media demo ride ang hybrid electric train ng PNR at DOST. Isang train na proudly Philippine-made at maswerte tayo dahil nabigyan ng DOS-TV ng chance na ma-experience ang monumental na event na ito. Samahan niyo ako sa aking naging joyride sa pinakabagong mass transport system ng ating bansa. Noong June 25 ay isinagawa ng DOST at PNR ang demo run ng hybrid electric train sa historic site ng Tutuban Station sa May Divisoria, Lungsod ng Maynila. After years of extensive research and development by a group of Filipino engineers of the Metals Industry Research and Development Center or MIRDC, an attached agency of the DOST, the hybrid electric train is set to roll out on the tracks with collaboration from the Philippine National Railways. The train set, initially composed of five coaches, runs on either diesel or electricity is considered an innovative way of creating a more sustainable transport system for the country. In case of unavailability of diesel fuel, the train can run on electricity using batteries and generator sets. The generator sets and motors are imported, but there will be local suppliers that can provide for the replacement parts. Maliban pa rito, the train is expected to run at a top speed of 80 km per hour with a 125 horsepower motor. The train set can accommodate 120 passengers per coach or a total of 600 people for every train set with a total length of 60 meters. This will help ease commuter experience and hopefully the traffic congestion in Metro Manila. The new train set's chassis and coach will be manufactured locally and cabins will be fully air-conditioned, fitted, wide automatic sliding doors. Eco-friendly, economical, and efficient mass transport system ang pangakong dala ng hybrid train na ito. Alamin ang latest ng mga proyekto ng DOST para sa mamamayang Pilipino. Alamin dito sa DOST TV Flash Report. Teachers have reached almost 10,000 students in four Asian countries through a guidebook designed to bring nuclear science and technology closer to young adults. The compendium, which is being tested by the IAEA and education experts from several countries, collects unique teaching strategies and materials to introduce science and technology in education systems. Once final, the compendium will be available for interested policymakers and middle and secondary school teachers across the region. It has been tested in four pilot countries, Indonesia, Malaysia, the Philippines, and the United Arab Emirates. It was developed with technical inputs from Australia, Finland, India, Israel, Japan, the Republic of Korea, the United Kingdom, and the USA. The compendium aims to challenge the students' curiosity and show them the important role of nuclear science and technology play in everyday life. Furthermore, the compendium will guide the students' formative years so that they realize what it is that motivates them before they choose their career path. Generating interest in science among young generations, the compendium aims at contributing the sustainability of the nuclear industry and related technologies in the future. With populations growing, applications of nuclear technology rapidly expanding, and active nuclear scientists aging, a new generation of professionals will soon need to step up.
helping to overcome the challenges in agricultural production and food security. Agriculture research specialists from DOST PNRI are developing better varieties of adlai or jobs tiers, which may serve as a substitute to the country's staple food crops such as rice and corn. While just as rich in carbohydrates and protein, adlai is unfortunately not as well known as its cousin crops, except among the indigenous communities. In other Asian countries, adlai is also used to produce flour, coffee, tea, wine, beer and vinegar, among other products. Adlai also has some medicinal properties that can help mitigate the symptoms of allergies, diabetes, and even cancer. Lastly, Adlai is also known for its resilience in the face of extreme conditions such as droughts and typhoons. With the unique advantage of gamma radiation, PNRI has been working since 2013 to improve the agronomic traits of adlai by making mutant varieties that yield more grain and mature earlier while also having shorter heights to make the crops more resistant to lodging during typhoons. Researchers from the PNRI Agriculture Research Section used the Ginampai variety of adlai mm. for mutation breeding in the Institute's experimental field where the putative mutants are already in their third and fourth generations. The research and development studies currently show promising results as the putative mutant breeds yielded from 790 kilograms of grain per hectare to as much as 900 kilograms of grain per hectare, which is around 30 to 50 percent higher than the yield of average crop breeds. Aside from developing mutant varieties, PNRI also seeks to improve the fertilizer, soil nutrient, and water management processes for adlai. The PNRI researchers will continue to develop the adlai crops up to the 8th generation to complete the mutation breeding process. The Department of Science and Technology or DOST launched the Small Enterprise Technology Upgrading Program or Setup in response to the call for more focused programs of assistance for small and medium enterprises or SMEs. Setup is a nationwide strategy to encourage and assist SMEs to adopt technological innovations to improve their operations and thus boost their productivity and competitiveness. Usually, ay mga food-related industries ang naging beneficiary ng programa na ito. Pero hindi lang pala concentrated sa ganito mga industries ang focus ng setup, kundi mga ibang negosyo rin. Tulad na lang ng bisita natin ngayon na bahagi ng Red Root Co-op, isang post-production outfit. And to discuss kung paano nangyari ito, we have a special guest for today. She's a graduate of Fine Arts from UP Diliman. She has worked as a programmer, art director, 3D artist, and graphic designer. And currently, she's the creative director and founding member of Red Root Artist Cooperative. Mga ka forever, please welcome Miss TP Hile. Good morning, Miss TP. Ngayon, ganda-ganda niya, di ba? <laughs> okay, let's talk about Red Root Co-op. Ano ba yung Red Root Co-op? Um, Red Root um, is a multimedia company. Okay. It's mm -hmm. more on um, creative communications. And now we're dealing with um, uh, integrating um, designs mm -hmm. into technology. Mm -hmm. That's why we got the DOST set up. Mm -hmm. Pero ito, ang Red Root ay hindi lang parang usual na production house. Uh, yeah, hindi siya yung usual na mm -hmm. production house na gumagawa mm -hmm. ng advertisements. Mm -hmm. ganun, ganun. Mm -hmm. So, kami, we're very unique because mm -hmm. first off, it's a cooperative. Okay. So, the setup is more on um, financial and social. Mm -hmm. So, it's a balance between fin financial and social. So, we have to give back to the community. So, how do we do that? First, we have the guild of artists what can the artist do to help the community mm -hmm. through creative communications education inspiration and capacity building mm -hmm. how do we do that so that's that's our grounding so hindi lang siya parang advertising we can yes. do print we can do website uh -huh. we can do avps videos not just that so meron parang uh, let's say meron kayong advocacy talaga to to yun ba yung service ninyo hindi lang basta ito negosyo negosyo yes, mm -hmm. it's more of uh, 
more on can are we communicating right yes and how do we inspire other people mm -hmm. and my sense of purpose ba yung ginagawa mo kagawa ka ng packaging <laughs> right. uh -oh. so ganun hindi siya ganun so so like that's why ipinasok nyo sa co-op yes po as cooperative niregister nyo as co-op yes po mm -hmm. so unlike other um, private institutions syempre they are limited to selling oh. it's more on profit oriented stuff and then in the NGO we are if if you are an NGO you are like dependent on the funding of uh -oh. other agencies so parang may limitation ka uh -oh. whereas in a cooperative you're autonomous you can you can decide on your own you can you can uh, parang kikita ka on your own internally mm -mm. Mm -mm, mm -mm. And then at the same time serve the community. Ayon, uh -oh. Ayon. So kayo, ang grupo ninyo, puro kayo uh, from UP din or ito mga classmates mo ba, barkada mo ba? <laughs> we started as an uh, no, uh, members namin came from UP. That's why it's okay. red group. Okay. So um, we started with our ideals. So red means passion. Our first tagline was passion from the ground up. Mm -hmm. Red passion, hindi blood. No. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. So, okay. Ano ano yung mga services na offer ng Red Root? Before we started with we started with print website, mm -hmm. um, okay. um, ABPs, mm -hmm. 3D rendering and animation. Um, what else? And then now we're doing interactive kiosks, okay. educational mm -hmm. kiosks where they, the children can click on the museums and then holographic. Um, materials. Mm -hmm. We have hologram projector, projection, projection mapping. Um, I don't know <laughs> if you can understand. And um, 3D um, augmented reality, the one we use. Like, you know, In 3D, gla ano, ano, um, sa movie house. Yes, po. Yon, okay. So, for example, what we did in the Luna Museum, mm -hmm. so the Gallery 6, we were featuring, we are featuring augmented reality using the Oculus, and then Meron kaming na-recreate na trench war. So, pag sinuot mo siya, parang babarilis. <laughs> okay. So, parang may, may view ka kung ano yung itsura nung nag-battle si uh -oh. Antonio Luna. Uh -oh. si so, mararamdaman mo rin ba yun? May, parang ano gano'ng gano, impact. Oh, oh, gano. Kasi nandun ka eh. Uh -oh. You can walk, you can jump. So, ganun ka high-tech. So, <laughs> oh, ngayon yan. Pero before, na wala pang tulong ang DOST setup. Before... Wala pa kaming ganong capacity. Mm -hmm. Wala pang 3D. Wala. <laughs> Kasi in, sa 3D, you have to render ilang ilang araw. Mm -hmm. Tapos parang Ito. we can't compete with our competitors sa mm -hmm. industries. So ngayon, sobrang bilis na ng render time namin. Mm -hmm. Na now that tinulungan kami ng setup, we, ano, we purchased 3D animation uh, computer units mm -hmm. na kaya niyang mag-render ng less than 5 minutes isang frame na 3D and 3D animation. Mm -mm. So usually, bagano katagal yun? Usually, an hour or so. An hour. Oo, Sa ilang tapos, frames lang, yung ilang seconds lang yun. <laughs> One hour, isang frame. Uh -oh. So sa isang frame, may 30 frames. Or ay, sa isang second, may 30 frames. So Ang imagine COVID, that. <laughs> <laughs> One hour times mm -mm. 30 frames. So mm -mm. 30 hours just that's just one second. Mm -mm. <laughs> so yun, dahil sa gusto niyo ma-develop talaga yung, yung uh, business ninyo, yes, at the same time, lumapit kayo sa DUST. Yes. Set up program. So paano naging process doon? Yung process niya, madali lang mm -hmm. actually. Okay. Sobrang dali lang. We just had uh, to make the proposal and then make sure na okay yung, ano, yung, yung feasibility niya. Okay. Tapos sigurado ka na ito ba talaga yung gusto mong i-expand Kasi this is expansion na eh, yung mm -hmm. setup program. Mm -hmm. Kaya mo ba? May capacity ba yung team mo na mm -hmm. nagamitin yung, mm -hmm. ano, yung technology na yun? Tapos, um, nag-send lang kami letter of intent sa kanila. Okay. Mm -hmm. Tapos, and then, na-invite kami to ano, present our proposal. And then, that's it. We waited for the approval. Ayun. So, para na-screen lang lahat ng in-apply ninyo. So, nag-apply kayo in short. Yes. Po. And then, so, when it terms to budget, magkano yung nabigay sa inyo assistance? Um, 700,000. 700,000? Yes. Po. 
Ang laki, di ba? So, kung i-compare, halimbawa, kayo ang nag-avail nito ng sarili nyo lang, mas mahirap. Mahirap mm -mm. talaga kasi kung i-loan mo yun oh. sa, ano, sa oh. mga banko, magkano yung interest nila? 15%. Mm -hmm. Hindi, parang hindi namin bigat sa, oh. sa, sa cooperative namin. Lalo na nung time na yun, three years ago, na sobrang... Halos kaos, nagsisimula pa lang. Yes po. Oh. Nag, halos nagsisimula pa lang yung red root and then parang kaya ba natin to kung mag-utang tayo. Mm -hmm. So, buti na lang nakilala namin yung ano, DUST. Tapos, ni-refer kami ng isa naming kakilala din cooperative. Parang, why not? Ganyan, mm -hmm. 0% naman yun. Wala, wala kami. Ayan, maganda. 0% okay. and then yung, uh, uh, yung, bawa yung, yung time, kung hanggang sa mabuo mo yung assistance na binigay sa inyo, yes, limited din. Bawa, binigyan kayo, o oh, bayarin nyo to in, in one year, two years, ganyan. Actually, it's three years to pay. Three years ng binigay. Oo. So, di mo mag mm -hmm. Opo, divided by 36 months. So, sobrang gaan lang siya sa uh -oh. amin. Okay, ang galing, di ba? And then, yung uh, uh, compared mo yung profit ninyo before and now. Actually, nung nag-apply kami, um, yung expected lang namin sa proposal, 20% increase in sales. Pero ngayon, Mm -hmm. Hindi na, ano, sobrang lampas mm -hmm. na siya. More than 20%. Siguro na triple yun. Uh -oh. Because na-maximize namin yung capability namin. Like yung printer, we can print in canvas cloth pala. Yung mga ganon, iba-ibang material pala yung pwede niyang gamitin. Mm -hmm. So, after yan, since nakita nyo na yung takbo ng negosyo ninyo, uh, ano na part ng DOST? Are they still uh, monitoring your, your business? Or meron ba kayong parang report pa na binibigay sa kanila. Ganun. Yes po. They're monitoring us annually. Mm -hmm. So, mm -hmm. for the first year, what is the impact of our mm -hmm. technology? We have to report and evaluate mm -hmm. how many employees did you add. Okay. Ganyan. Tapos, ano pa yung mga ano ba, productivity, capability, may mga ano, may mga kung ano, pa, kung mm -hmm. ano, ano pang ginawa. So, nag um, avail din kami ng 5S training mm -hmm. during that 3 okay. years. Uh -oh. Kasi parang napapansin namin na hindi, hindi sapat yung capability lang eh. Kailangan maging efficient yung productivity. Yes. So, naisip namin, ay, may ganito palang product yung ano, DOST, 5S training. So, ngayon, mas naging efficient yung paggalaw ng mga tao. Tapos, kahit na konti lang yung staff namin, they are very multi-skilled at na naging efficient pa yung paggalaw nila. So, aside from productivity, syempre, nag-increase din yung sales. Oo. Mm -mm. And then, mula dun sa in-offer ninyo or yung proposal ninyo, eto, may mga technologies na naibigay sa inyo ang DOST. So, ano-ano nga yun ulit? Actually, may mga dadagdag kami uh -oh. mga services okay. na parang na-discover na lang namin along the way. Mm -hmm. okay. Dahil nga, ang lakas ng computer natin, 3D rendering and animation lang ba yung kaya nito? So, ngayon, gumagawa na kami ng hologram. Hologram. Oo. And then, parang nag import kami ng holographic film. Actually, pwede na namin isell din yung holographic <laughs> yes. services. Tapos, um, dahil nga gumagawa kami ng mga AVPs dun mm -hmm. sa computers na yun, we bought, may sarili na kaming drone. We can do, do drone shoots. Tapos, um, what else? Uh, maraming ano, educational materials na hindi namin nakalain na eh, kaya ma-produce mm -hmm. ng mga computers na yun. Mm -hmm. And from this, ano-ano yung mga naging projects ninyo? And then, you nabanggit mo kanina, meron na kayo mga museum, ayan. Yes po. We're doing, sa ngayon, mm -hmm. puro curatorial work yung ginagawa namin. Sa museums, we're doing the replicas mm -hmm. of, the, of the artifacts. Mm -hmm. And then, um, what else? The graphics, okay. of course yung mga narrative, um, installation art. Mm -hmm. So, in as you can see, in um, Rizal Sadapitan Museum, um, we did an installation art for Josephine Bracken. Wow, talaga! <laughs> and then we made a replica of the ship of, of Jose Rizal nung umalis siya ng Dapitan. Okay, uh -huh. We also did the AVP presentation uh -huh. for during the exile of, of Jose Rizal in Dapitan. And then, um, what else? <laughs> so, ito talaga, meron nakikita natin, ano, yung, yung, yung ginagawa ninyo, meron pang mas magandang beneficyo, eh, di ba? Let's say, ito, nasa museum, mas marami nakakikita mga estudyante, di ba? Let's say, sa mga tours, educational tours, nakikita ito, yung high 
technology talaga na masasabi natin na nabigay din na tulong ng DOST. Sa palagay ninyo, bakit talaga uh, ano ang laman ng proposal ninyo na talagang nakita nila na ito, may kakayanan nito, ito, maganda ito? Um, feeling ko parang nagtiwala sila sa amin eh, na parang mm -hmm. these are very idealistic people. Yes. Uh -huh. <laughs> Kasi hindi madali eh, di ba? Uh -huh. mm -hmm. <laughs> Tapos parang yung goal namin is to communicate to the youth especially. Kasi mm -hmm. kunyari museum, parang Ano ba yun? <laughs> Parang mga kasaysayan. <laughs> so, <laughs> nung ano, nung, why not gamitin natin yung technology para mas maging exciting yung museum natin. Kasi all, all these kids are wired na eh. Correct. Tapos parang oh. boring na sa kanila oh. yung parang mag ikot ikot Makakita ka ng pictures, ka bato. Oh. Oh. Pero sa museum namin, you can do touch screen, Bear to learn up. more. Tapos, um, may mga nandun yung um, hologram yung si Rizal, nagsasalita. Sinasabi niya yung nire-recite niya yung miretiro. Boses ni Rizal yun. May actor kami na, <laughs> <laughs> oh, may actor okay. kami na ano, nagsasalita, uh -huh. si Jose Rizal. Mm -hmm. Tapos, yung, yung sunset in the pitan, pre-project namin sa windows. Actually, you can see from the outside yung window na may sunset. Kasi it's, it's so sad, tapos may uh, may music kami while uh -oh. it's happening. So, parang so, totoo. Nag-shoot kami ng sunset uh -huh. actually. Sa, Talaga? Uh -oh, uh -huh. Para lang mapakita namin kung ano yung itsura ng sunset in the pitan. Uh -huh. So, yun yung other side ng barko uh -huh. <laughs> na nirecreate namin. So, meron kayo sa the pitan and then you have also in... We also have Marcelo H. Del Pilar Museum in Bulacan. Bulacan. Uh -huh. And then we have the Luna, uh -huh. Juan and Antonio Luna Museum in Badoc. Ilocos, Ilocos Norte. Norte. Mm -hmm. Okay, so, so kayo, so, since nakita nyo na ang ganda ng takbo ng mga production ninyo, etc., etc., nakareceive na ba kayo ng mga pagkilala sa mga nagawa ninyo? Actually, na-feature naman kami sa okay. maraming ano, news articles. Okay. Na-invite na rin kami mm -hmm. sa ibang mga, <laughs> mm -hmm. I don't know, other news networks. Mm -hmm. Mm -hmm. So, and then, na-publish din kami online. Mm -hmm. So, more of that. And mm -hmm. then, yun. Yeah. Kasi siyempre, di ba, let's say, kayo, nag-start pa lang kayo na sa, nag, lahat naman ang pagkisimula sa wala eh, di ba? Ngayon talaga nakita natin umusbong, lumago ng lumago. Anong pakiramdam? Uh, Very full feeling, of course, di ba? <laughs> mm -mm. Sa tingin ko, marami pa kami gustong gawin. Okay. Kasi nakita na namin yung potential namin mm -hmm. eh. Kasi nung una, we started with just a vision. Mm -hmm, mm -hmm. As we started with one computer that's yes. loaned from the uncle of Mark here. Uh -oh. So, parang through just that, mm -mm. passion, skills, capacity, and believing that we can achieve this, kaya siya. Mm -hmm. <laughs> Tapos parang feeling namin, parang gusto pa namin ng more. We want to do more. Mm -hmm. So, yun. Unti-unti. Meron yes. pa talaga. Yes, uh -oh. as in, <laughs> gusto namin, parang we want to go to the technology sector. Mm -hmm. And then using our um, talents in, in in the arts, mm -hmm. I think we can do so much more. Ayun. Mm -hmm. Siyempre, alam mo na, excited ako dun sa mga pinapakita natin, mga visuals kanina, di ba? Pwede natin sila siguro invite din mamaya, no? Kung saan mapupuntahan itong mga, uh, mga, new, uh, ito, mga visuals na pinakita natin later on, okay? So, saan ba mayroong mga negosyante rin? O kaya mayroong mga nagsisimula pa lang? Ano ma-advise mo sila? Ano ma-advise mo sa kanila? Um, lumapit kayo sa DOST. And then, madali lang silang, ano, actually, ito, isa ito sa mga paboritong agency namin sa government. Tapos, alam mong napupunta talaga sa mga small and medium scale enterprises yung, yung pera ng tao. Mm -hmm. Kasi gusto natin ito eh. Al kita, makikita mo talaga sa DOST na napupunta sa tama yung buwis ng tao ba yan. Mm -hmm. Mm -hmm. And then, first, I would like to invite these uh, small and medium scale enterprises to avail of the services of the OST. Mm -hmm. Kasi meron, meron sila, kailangan nyo lang silang lapitan. Mm -hmm. Madaling At lapitan. <laughs> Sobrang daling lapitan nila. Okay. Hindi so, nung no, nag-submit kayo, gano'ng katagal na-receive nyo na yung response nila? Ang bilis lang. Uh -oh. Sobrang bilis. Mm. Letter of intent, mm -mm. tapos gagawa ka ng proposal, and then invite ka nila, magpapresent ka. Tapos 
wait ka lang ng approval. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Hintay lang tayo. Siyempre, kung talagang para sa'yo, para sa'yo, di ba? Yes, Lalo't so. maganda yung adhikain mo. Why not? Talagang may pagkakalob sa inyo, di ba? Yes, so. Ayan, okay. Pwede natin silang invite or any more uh, uh, few words pa sa ating mga taga-subaybay. Miss Titi. Um, una sa lahat, maraming salamat sa DOST for helping our cooperative reach our um, three-year goal and then more than the three-year goal that we have set up the past three years and then um, we would like to invite everyone to uh, visit DOST and tingnan nyo lang lahat ng mga services nila and I hope na in the future ay mag-succeed din kayo katulad ng aming cooperative. Ayun. Thank you so much. And then yung mga museum pala kanina na nabanggit natin, pwede ay, na silang yes invite. We would like to invite everyone to visit Juan and Antonio Luna Museum in Badoc, Ilocos Norte, Marcelo H. Del Pilar Museum in Bulacan, Bulacan, and Rizal in the Pitan Museum in the Pitan City, Zamboanga del Norte. Thank you. Thank you so much. Ayan, looking forward tayo sa more projects pa from you. And good luck. Congratulations. Thank you. Ayan, thank you. Ayan, mga ka-forever na kasama natin, Miss Titi Hile. Ayan, di ba nakakabilib talaga na walang pinipili ang DOST setup. Basta nangangailangan tulong kaagad ang DOST. Kaya naman sa mga struggling at maliliit na negosyo, ano pang inihintay ninyo? Pumunta na sa DOST at mag-inquire about setup. Malay ninyo, success is just around the corner kapag binigyan ninyo ng chance ang programang ito ng DOST. Eto na, sabi nga nila may efekt talaga ang panahon sa mga tao, hindi lang sa physical kundi pati sa mood at sa sinasabi ng ating mga puso. Ano na naman kaya ang mga pinakabagong hugot panahon ng ating mga Twitter friends? Let's check dito lang sa What's the Weather With You. Mula kay David Angelo Harvina, sabi niya, kung gaano kadaming beses mahulog ang ulan galing sa langit, ganun din kadaming beses ako nahuhulog tuwing ikay ngumingiti. Nak <laughs> oh, diba? Parang ramdam na ramdam ko yung uh, pagka-in love niya. Nakikita ko na yung twinkle, twinkle sa yung mga mata, David, diba? Sa mas maganda yan, savor that feeling and make the next move na. Good luck sa love life. And then we have... Jed, David ulit, David Mandokdok. Sabi ni Jed, sabi ng pag-asa, panahon daw ng tag-ulan. E tayo, kailan ang panahon para mahalin mo? <laughs> Alam mo Jed, ganyan talaga ang pag-asa. Maaasahan and timely. At ang love life mo, sana eh, magkaroon na rin ng pag-asa. Huwag kang mawawala ng pag-asa, ika nga sabi niya. Diba ito yung magigising tayo? Pag-asa na masasabi yun eh. Lagi maaasahan at loyal. Baka naman, it's time na para naman mag-level up ka na sa mga moves mo. Baka naman, ikaw na lang ang nihintay. Huwag ka nang pa torpe, torpe pa. Ayan. Diba na, napaka-powerful talaga ng panahon, pati ang feelings at emotions na apektuhan. Sadness, happiness, inggit, takot, lahat ka ayang ihugot. Kaya kung may gustong sabihin ang inyong puso, i-tweet na yan or i-post sa aming Facebook. Hashtag Hugot Panahon. Malay ninyo, next time, tweets ninyo at FB status na ang i-feature namin. Thank you. 
The Philippines exhibits a rich diversity of people, languages, and culture. Yet, little is known about our genetic diversity. Kaya dito pumapasok ang DNA profiling na isinagawa ng DOST at PCHRD or Philippine Council for Health Research and Development. Why chromosome DNA typing is the most useful test for male identification since this chromosome is found only in males and is passed from fathers to sons. Hence, paternal grandfathers, fathers, sons, and their male relatives along an uninterrupted paternal line share the same Y chromosome. Napaka-importante nito kasi based Base sa resulta ng studies na ito, mas magiging madali ang pag-trace ng paternal histories at mapapadali ang forensic sample gathering dito sa bansa. And to tell us more about this issue, we have a special guest for today. She is a BS Biology and MSc Microbiology graduate of UP Manila and UP Diliman, respectively. She is a University Research Associate, Senior DNA Analyst or Analyst at the DNA Analysis Laboratory, Natural Sciences Research Institute of UP Diliman since 2002. She received the UP Diliman Gawad Chancellor para sa natatanging research, extension, and professional staff in 2009. Mga ka forever, please welcome Ms. Jasmine Salvador. Good morning, ma'am. Good morning. And welcome to the OSTV. Ayan, DNA profiling. Ano ba itong DNA profiling? Um, so in mm -hmm. DNA profiling, so um, I'm a um, DNA analyst at the DNA Analysis Laboratory of the Natural Sciences mm -hmm. Research Institute in UP Diliman. So okay. we do um, forensics. Mm -hmm. So ito yung nag identify ng mga tao if um, people wants to know kung sila ba yung tatay. So uh -oh. what we do that. So DNA profiling in mm -hmm. terms of identification okay. of the individual. Mm -hmm. So, yan. So, ano na yung mga importance talaga, aside from that? Um, aside from, from paternity testing, okay. from um, identification. So, uh -huh. um, sa human remains, so kapag may mga mass disasters and you need to uh -huh. identify the body mm -hmm. at wala ka ng ibang um, pwedeng pagka-identify yan, like clothes, facial, so kung talagang ano na sila, uh, decompose. Uh -oh. So, um, so we go for DNA. Mm -hmm. So, yun. so DNA identification and also in um, crimes. Sa mga crimes. Uh, so, um, pag may mga na-rape and mm -hmm. um, kailangan niya identify kung sino yung nang rape. Uh -oh. So, um, we get um, samples from, biological samples from the victim and then we target the DNA that is specific to the suspect. Anong importance talaga or ano yung pinaka-main goal? Bakit kailangan ito? Um, for identification, maybe. Basically, talaga, uh, for, for identification. identification. Yeah. Kasi, um, alimbawa, sa, sa mass disaster, mm -hmm. syempre, kay, gusto ng mga kapamilya, ng mga families nila, na mm -hmm. ma-identify at maidibing nila mm -hmm. na maayos mm -hmm. yung mga relatives yes. nila. And also, in crimes, in, in um, gusto nilang makilala kung, kung talagang yung, kamag-anak nila yun. Ayun. 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 Uh -oh. And may economic benefits din kasi siya, lalo na kapag paternity testing, like, yes. lalo na kapag humihingi ng sustento yung, tat <laughs> yung anak uh -oh. o yung, uh -oh. yung nanay, okay. tapos bago magbigay ng sustento yung tatay, gusto kailangan yun mapatunayan kung anak ko ba talaga ito. Mm -hmm. Mm -hmm. May ganun talagang so, issue. May so, sa pelikula ko lang napapanood <laughs> yun eh. So we do that. May, may, okay. mga, may mga cases na tayo mm -hmm. na handle dito sa Philippines. Na mm -hmm. Talagang yun, accurate yun? Once na yun ang ginamit nating test? Um, yes. Objective. Uh -oh. So, uh -oh. we, we say objective kasi we don't, um, accuracy yes, um, 99 point, kasi we don't analyze naman the whole DNA which is 3 billion pairs. Uh -oh. So, parang may mga regions lang sa DNA na talagang mm -hmm. ina-analyze namin. Mm -hmm. Ayan. Pero totoo ba na lalaki lang ang uh, dumadaan sa pagpo-profile? Bakit hindi babae? Ah, um, lahat naman. Lahat, lahat okay. naman. So it, mm -hmm. it's just the case na ano, it's just the case na in this project that is funded by PCHRD. Uh -uh. Um so it's a new technology kasi. Uh -uh. So we've been using DNA in the Philippines since 1998. 1998. Uh -uh. Mm -hmm. So um lately, uh, may mga na discover kasi na regions sa uh, Y chromosome which is specific sa mga lalaki. Mm -hmm na pwedeng i-ident... Di ba kasi sabi sa introduction kanina that uh, the Y chromosome is passed on from father to son. Yes, yes. So, um, yung, yung mga tinitingnan namin before na regions sa Y chromosome, it's conserved. 
Okay. Um, in generation. So, um, parehas ng DNA profile ang tatay sa anak. Mm. So, yun. So, kaya, kaya siya ginagamit for um, lineage. Yung, mm -hmm. alimbawa, um, may, may, may claimant, mm -hmm. inheritance claim, hindi na kailangan hukayin pa yung tatay kung may magkapatid naman na lalaki. Okay. So, pwede silang i-match. So, sasabihin na magkamag-anak sila sa tatay. Uh -oh. Kung dalawang lalaki. Mm -hmm. And then, um, with Uh, with current development and discovery in um, in forensic genetics. So, may mga na-discover sa Y chromosome na na pwedeng i-identify yung magkakamag-anak na lalaki. Mm -hmm. So, um, so since na-discover yung mga markers na yun, uh, before we use that in the Philippines, we need to generate a frequency database. Mm -hmm. So, yun yung project funded by the by PCHRD, okay, yes, which is the reference genetic database of Filipino male population. Mm -hmm. So, hindi naman lahat ng lalaki, lalaki. sa Pilipinas. So, parang representative lang. Uh Oo. -oh. Kala so, ko sinuyo yung lahat ng lalaki. <laughs> hindi uh -oh. So, parang, um, ang sabi kasi sa, liter um, sa guidelines sa forensic genetics, parang a minimum of 100 mm -hmm. um, samples uh -oh. or ano, can be used as a representative of the Philippine of the population. Ayun. So parang minimum of 100. Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Minimum okay. of 100. Okay. Mm -hmm. So yung project na ito, meron pa kayo aside from uh, PCHRD, meron pa other agencies na katuwang natin. Ah uh, yes. Um before we started with this project, um the mar the system or the mm -hmm. new technology was discovered in Netherlands. Yes. So um since ang 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 ginamit na population during the discovery is European. Okay. Mm -hmm. So, mga European. So, bago natin gamitin dito, uh -oh. or in other countries, mm -hmm. kailangan mag-produce ng database. So, they, they, ano, um, the people or our colleagues in Netherlands contacted us tapos to, to collaborate mm -hmm. with them. Mm -hmm. So, yun. And then, um, aside from PCHRD, um, Fisher din. So, two agencies of DOST ang tumulong sa... Ayun. Mm -hmm. Ayan, di ba? Ramdam na ramdam natin, ma'am. Ang kulog, di ba? Para nakikisabay ang panahon sa ating Ayan. discussion. Anyway, paano ginagawa ang proseso? Yung collection, sa ano ba yan? Usually sa buho, whatever? Ano, it's... Um, pinakamalinis kasi... Um, ang DNA kasi is, uh -huh. ano, is the same in every cell. Eh. Okay. So, um, so uh -huh. yeah, pwede siyang makuha sa buho, pwede siyang makuha sa... Fingerprints. Sa, um, sa skin sa skin sa skin sa sa saliva sa blood so any 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 biological part ng katawan ng tao same lang lahat yung DNA so yun yung advantage of using okay. DNA in mm -hmm. identification mm -hmm. so for this project um, we use blood samples blood so sample. parang prick lang siya prick yung parang uh -oh. fingerprint parang, when, uh -oh. when we do newborn screening oh uh, yung parang, parang tinutusok lang, lang. Uh -oh. so It's newborn screening di ba nakas ang sakit kaya no ang sakit <laughs> <laughs> okay ayun so yun yes. lang so yun yung samples na ginamit uh -huh. namin for this project mm -hmm. so para paano sino select um select random lang random okay. so what we did for this project kasi parang two 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 part project siya eh. one funded by Pichard and then the other one's funded by PCHRD So, yung funded by Pichard sure, is, um, yun yung initial um, generation ng database. Mm -hmm. um, so, what we did is, um, of course, before we started the whole project, we had to um, apply for ethics clearance. Okay. Kasi it's a mm -hmm. human human yes. subject. Eh. So, uh, once we got approval from mm -hmm. the UP Manila Res Research Ethics Board, um, yan. So, naglabas kami ng mga announcements sa Facebook, mm -hmm. nagpost kami all throughout the campus in UP Diliman. Mm -hmm. Tapos, um, We, we wrote articles sa Star Science ng Philippine Star. And then, um, kumausap din kami ng mga iba't ibang student organization sa UP Diliman. So, yeah, may mga nag-volunteer. So, it's, it's voluntary. Mm -hmm, mm -hmm. Yeah, so, hindi naman siya first. <laughs> okay. So, ano yung magiging beneficyo talaga ng project na ito? Um, the benefits of the project. So, once um, we, um, at the end of the project, na-identify, nalaman namin na it, na it can be used here in the Philippines because it's um, it's highly discriminating. So, ibig sabihin ng high discrimination is um, we can use this new technology to um, to differentiate two mm -hmm. male individuals na paternally related. Okay. So, once we can, uh, when we use that, kailangan kasi natin ng database to analyze it. Yung para statistic, ano, ha, gaano baka frequent itong nakita niyong profile or gaano career in the population. Yes. Kasi hindi naman namin sasabihin na 
100% siya. Oh, oh, oh. Sasabihin namin na, di, na we found this profile and it is found like 99%. Yes. Mga ganun. Oh, oh. So, may statistics factor kasi yung DNA. Eh. Mm -hmm. So, yun yung gamit ng database na generate na funded ng DOST. Mm -hmm. Meron, syempre, lahat ng bagay may pros and cons, di ba? Mm -hmm. so, ano yung cons? <laughs> um, cons ng DNA profiling, syempre, nasa pros natin. Okay. <laughs> so, oh, oh. Sige. Um, ang cons, Um, meron na ba nagreklamo na, let's say, meron kayong test na nagawa na sumablay o wala naman? Wala naman. Um, may mga ano, may mga dumating na cases na pina parang ginawa sa ibang laboratory mm -hmm. na parang gusto lang nila makasigurado. Okay. Mm -hmm. Pero it's, it's objective eh. What if scientific objective, if it's done properly, mm -hmm. Mm -hmm. hindi yung mga pang teleserye na parang pinalitan oh, yung oh. result. Hindi Walang ganong drama. <laughs> Walang ganong drama. <laughs> Lahat ito. Siyempre, pagka ganito kong si ma'am, talagang alam natin kung gano'ng kaseran, di ba? So, talagang na-assure ninyo na ito lahat secured. Mm -mm. Mm -hmm. Kasi, um, since um, we have, yun kasi ang difference ng, ano eh, ng, yung forensics kasi is the use of science yes. in legal uh -oh. matters. Yes. So, since meron kaming sagutin uh -oh. sa korte, mm -hmm. so we need to, um, to make sure na lahat, mm -hmm. every step of what we do mm -hmm. is tama or documented. Mm -hmm. Meron kami chain of custody. So, yun yung nagpapatagal sa buong proseso, actually. Kasi kung i-generate lang yung DNA profile, we can do it in one day. Mabilis lang. Mabilis mm -hmm. lang. Pero, um, since, um, yun nga, kailangan namin isigurado na tama yung ilalabas namin report, sa sabi namin two weeks. Ayun. Uh -huh. Para mas masigurado na yun. Uh -huh. Uh -huh. So, kasi it, it goes through a review process. So, mm -hmm. ito yung mga cases na hinahandle ng lab. Mm -hmm. na pinipresent sa court eh. Ayun. So, after this project, syempre nakakuha na kayo ng resulta. Mm -hmm. Ano yung result? And then, do you have a conclusion na? Um, what we found is, um, yun, it's the same, it's the same results that they found in other countries na um, using this uh, technology, the YSTR DNA typing. So, um, it can be used to differentiate mm -hmm. um, okay. Filipino male individuals that are paternally related. Uh -oh. So, um, yun, um, yun, yun yun major conclusion dun sa project na yun. And applicability, um, yun, so, just so we can use it once we get cases na kailangan yung ganung level of discrimination mm -hmm, mm -hmm. capacity. So, so, sa male, di ba? It doesn't mean or it means ba na ang male ang may, uh, sabi natin, a fairer sex Ay, compared no. <laughs> sa women. <laughs> hindi. Yeah, hindi. It's, uh -oh. it's not the object. Kasi sa kanila kinuha yung ident uh -oh. pag-identify. Uh -oh. It just so happens na specific sa kanila yung, yung Y chromosome uh -oh. na tinignan namin. Mm -hmm. so, uh -oh. Ayun. And then, paano nyo, aside from this, meron kayong syempre iba't ibang uh, drive para may parating sa public itong awareness nito ay gantong klase ng proyekto. Ano-ano pa yung ginagawa ninyo, ma'am? Um... Ang sinabi namin sa mga volunteers ng project, we, we did um, project completion seminars. Mm -hmm. So, meron kaming, nag, uh, may mga, parang may mga lectures kaming ginawa para sa mga nag-volunteer para may present namin yung resulta ng mm -hmm. project. Mm -hmm. And then, um, of course, sa science, uh, parang merong kasabihan na publish or perish. Yes. So, <laughs> so, yun yung, ano, so yun, yun yung mga ginagawa namin ngayon that we're working on um, articles, on manuscripts mm -hmm. to report the results of the studies mm -hmm. for publication sa international or local uh, science journals. So, ito tuloy-tuloy, ma'am? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy naman to kasi um, actually, the, we have an we are also part of the Philippine Genome Center, the program on forensics and ethnicity. So, um, marami kami mga projects na naka-line up na hopefully mapafund din ng DST because DIST is our big funding agency. Um, so, we're hoping to, um, we're looking at um, understanding the peopling of the Philippines. So, using these same technologies, um, gusto namin makita kung how different are the different yung mga different ethno-linguistic groups dito okay. sa countries. Mm -hmm. So, um, yeah. So, we're kasi we started it before na, pero hindi pa lahat. So we have 170 ethno-linguistic groups, so parang okay, yes. only a percent of that yung nagawa na namin before. Mm -hmm. So, hopefully, Sa palagay niyo, ma'am, ano pa ang kailangan natin? Sa bansa natin? Let's say, ano pa yung kailangan ma-develop? Um, capability, I think we have it. Ang ano lang is yung ano yung government support yes. and and the recognition mm -hmm. and the recognition of the government that we have this 
we have these technologies na in the Philippines na gamitin naman natin. Kasi Tama. funded naman ng government. Eh. So, sana, sana ma, ayun, ma streamline mm -hmm. at magamit. Mm -hmm. Mm -hmm. Saan maging natuloy-tuloy na nga, di ba? Mm. Lalo ngayon, pupasok ng bagong administrasyon, mm, di ba? Sana ma-pursue itong mga magagandang proyekto ninyo, di ba? Any more messages po din sa ating mga taga sa Baybay? Um, first of all, um, the DNA Analysis Laboratory of the Natural Sciences Research Institute in UPD Diliman would like to thank the DRST for um, for supporting all the uh, projects of, um, of the laboratory. Um, for all the viewers na mahilig sa CSI, Bones, at saka sa mga iba't ibang crime shows, um, we have the technologies here in the Philippines. So, um, sa mga interesado to go into the field, to go into the science, um, may mga um, HEIs na rin na nag-o-offer ng Bachelor of Science in Forensic Science. Mm -hmm. So, um, students might want to go into that direction. Ayun. Meron pa kayong mga social media accounts na pwede natin sundan? Um, then it, we have a Facebook account. Okay. Um, the laboratory also offers paternity cases, paternity testing. So, yung mga, yung mga naghahanap or naggustong malaman kung anak nga nila yung mga <laughs> nagkiklaim. So, we do that. <laughs> okay. Yeah. Minsan kasi, di ba, hindi ko siya kamukha. Ano ko ba yan? Mga ganyang yeah. bagay. Oo. Oh, oh. yeah. Mahal mabilis pa siya ngayon kasi oh, hindi ganun. Mahal ko, siya magkano. ngayon kasi hindi ganun pakalaki yung demand. Kasi oh. hindi ko alam kung alam kasi lahat oh. ng tao na meron yes. tayo. So. Magkano usually? Um, Basic. For, ano, for three, it's 45,000. Ay. It's sige na, ah, kuwing ko na lang. <laughs> 45,000. Yeah. Ayun talaga. Okay, mm -hmm. sige. <laughs> Ayan, thank you so much, ma'am. Ma. At marami tayong natutunan naman ngayon about um, chromosomes, etc. Masyadong scientific kasi eh. Oh, Usually pagka ganyan, oh, oh, mahirap talagang i medyo intindihin ng karamihan, mm -hmm. di ba? Ngayon, mas naliwanagan pa tayo. At yung mga may pangangailangan, madaling lapitan si na ma'am. Kung mag-iso kayo ipatest, ayan, pwede nyo lapitan si Miss Jaslyn Salvador. Thank you. Thank you. Ayan, mga ka-forever, di ba? Marami tayong natutunan ngayon at syempre, we are honored na nabigyan ng pagkakataon ang DOSCV na i-feature ang ganitong ka-impressive na project ng office nila. At hindi lang impressive kundi beneficial pa. At sana mas lalo pang lumawak ang scope ng project na ito. And there you have it, mga ka-forever. Isang episode na naman ang natapos sa Jiang Nak. Pakabilis nga ng oras at panahon. Marami pong salamat sa inyong panonood. Pero bukas, syempre, samahan niyo ulit kami. Ito ay Monday to Friday, 11 to noon. You can also visit our Instagram page, DOS TV page, and our Facebook page, facebook.com slash DOS TV page. Kaya click na at mag-login para lagi tayo magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tagaraw man o tagulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami po ang DOS TV na laging nandyan. May bagyo man, kulog o kidlat. ba diba? naririnig nating lahat ang kulog at kidlat. Nandito kami, hinding-hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever. Obvious, diba? Obvious.